ஓம் நம சிவாய அறிவியலும் ஆன்மீகமும் பின்னி பிணைந்தது தாங்க நம்ம இந்து மதம் நம்ம இந்து கோயில்களுக்கு இந்தியாவில் அதுவும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் குறைச்சலே கிடையாது பல பிரம்மாண்ட வரலாற்று சிறப்பு மிக்க கோயில்களில் ஒன்றான ஒரு முக்கியமான கோவிலை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது என்ன கோவில்னா திருமாணி குழியில் இருக்க இறைவன் இறவியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த கோவில் பதினேழாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான மூன்று யுகங்களையும் கடந்து நான்காவது யுகமாக கம்பீரமாக காட்சியளித்துருக்கு அம்புஜாக்ஷி உடனுரை வாமனபுரீஸ்வரர் உதவிநாயகர்னு சொல்லலாம் கோவில் கடலூரில் இருந்து கூத்தப்பாக்கம் வழியா பண்ருட்டி போற வழியில உள்ள திருமாணி குழியில இருக்குங்க அகஸ்தியர் சம்பந்தரால பாடல் பெற்ற ஸ்தலம் புஷ்பகிரி மலையோட அடிவாரத்துல இருக்கு பாடல் பெற்ற இருநூத்தி அறுபத்தி ஏழு ஸ்தலங்கள்ல இது நூத்தி முப்பத்தி மூணாவது ஸ்தலமாகும் நடுநாட்டு ஸ்தலங்களான இருபத்தி ரெண்டுல பதினேழாவது ஸ்தலம் இந்த தளத்துல ஈஸ்வரன் திரைச்சீலைக்கு பக்கத்துல தேவ ரகசியமா காட்சி அளிச்சுருக்கார் இந்த திரைச்சீலல பாத்தீங்கன்னா எட்டாவது ருத்ரனோட உருவத்தை பதிச்சிருக்காங்க இந்த ஸ்தலத்துல மூல கர்ப்ப கிரகமே பள்ளியறையா கருதப்படுது இங்க பள்ளியறைன்னு தனியா கிடையாது மத்த கோவில்ல நடக்கிற மாதிரி பள்ளியறை பூஜையும் இங்க தனியா கிடையாது ஏன்னா மூல வரை இங்க பள்ளியறை குளத்துல தான் இருக்காரு திருமணஞ்சேரியில திருமண குளமா காட்சி அளித்த இறைவன் இறைவி ஈரேழு பதினாலு உலகத்தை படைக்கிறதுக்காக அம்மையப்பரா இங்கு படைக்கும் தொழிலை மேற்கொண்டு வந்துட்டு இருக்க இதனால என்னைக்குமே பாத்தீங்கன்னா இறைவனும் இரவியும் இந்த கோவில்ல திரைச்சீலைக்கு பின்னாடி தேவ ரகசியமா தான் காட்சி அளிச்சுட்டு இருக்காங்க நித்திய தாம்பத்திய கோலமா இறைவனும் இறைவியும் ஏகாந்தமாய் உள்ள ஒரே சந்நிதி இந்த சந்நிதி தான் இந்த திரைச்சீலையில எட்டாவது ருத்ரமூர்த்தியோட உருவம் பொறிக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கு ஆரத்தி காட்டினதுக்கு பின்னாடி தான் உள்ள இருக்க சிவன் பார்வதிக்கு ஆரத்தி நடைபெறுது இந்த இந்த திருமேனி பார்த்தீங்கன்னா சிவந்த திருமேனியா இருக்கு சிவ சிவப்பு அப்படின்றத அம்பால குறிக்கிறது லிங்கமேனி சிவனை குறிக்கிறது இந்த கோயில்ல என்ன நடந்தது அப்படின்னா ஒரு நாள் இரவு எலி வந்து தன்னோட பசிய போக்கிக்கிறதுக்காக தீபத்துல இருக்க நெய்ய சாப்பிடறதுக்காக வருது அப்போ எதேச்சையா அதனோட மூக்குப்பட்டு திரி தூண்டப்பட்டு ஒரு நைட்டும் ஒரு பகலும் நன்றாக எரிகிறது இந்த சிவ பூஜைய பார்த்து மகிழ்ந்த சிவன் எலி சக்கரவர்த்தியாக பிழக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுகிரகம் பண்றார் ஆனா இத பார்த்த பார்வதி கோபம் கொண்டு சிவன் கிட்ட கேட்டாராம் எலி தன்னோட பசிய போக்கிக்க தான் வந்தது தன்னோட எச்சில் பட்டது அந்த அந்த விளக்குல எச்சில் பட்டது இது எப்படி சிவ பூஜை ஆகும்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க பார்வதி சிவன் கிட்ட அப்போ சிவன் சொல்றார் தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ எலி வந்து சிவ பூஜை பண்ணிடுச்சு அதனால சக்கரவர்த்தியா பிறந்தாலும் தேவ குலத்துல சக்கரவர்த்தியா பிறக்காம அசுர குலத்துல சக்கரவர்த்தியா பிறக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு பிரகலாதனோட கொள்ளு பேரனா பிறக்கிறாரு அந்த எலி தான் வந்துட்டு அடுத்த ஜென்மத்துல மகாபலி சக்கரவர்த்தியா பிறக்கிறாரு அரக்கனா இருந்தாலும் முன் ஜென்மத்துல சிவ பூஜை பண்ணின பலனால நல்லாட்சி புரியறாரு மகாபலி சக்கரவர்த்தி மகாபலி சக்கரவர்த்தி நல்லாட்சி பண்றதுனால அவரோட குரு சுக்ராச்சாரியார் சிஷியனை நல்லா தூண்டி விட்டு அசுமேத யாகம் செய்ய சொல்றாரு அசுமேத யாகம் செஞ்சுட்டா தேவர்கள் இடையூறு இல்லாம சொர்க்கத்தாளலாம் இல்லையா அதனால யாகத்தை தடுக்கிறதுக்காக விஷ்ணு என்ன பண்றாருனா துவாபர யுகத்துல காசிப முனிவருக்கு பதிமூணாவது குழந்தையா பறக்கிறாரு மூன்று வயது குழந்தையா மூன்று அடி உயரத்தோட மூன்று அடி நிலம் கேட்டு மகாபலிகிட்ட வராரு சுக்ராச்சாரியார் எவ்வளவு தடுத்தும் கேட்காம யாசகம் தர விஷ்ணு ரெண்டு அடியால உலகத்தில இருந்து மூன்றாவது அடி மகாபலி மேல வச்சு அழுத்துறாரு இந்த பாவம் போறதுக்காக விஷ்ணு இங்க வந்து சிவ பூஜை செய்யறதாக ஐதீகம் அம்மையப்பன் நித்திய தாம்பத்திய குளத்துல இருக்கிறதுனால விஷ்ணு குழந்தை வடிவாய் வந்து இங்க இன்னும் பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறதாக ஐதீகம் ராமர் ராவணனை கொன்ற பாவம் நீங்க மண்ணால லிங்கம் பிடிச்சு ராமேஸ்வரம் கடற்கரையில வழிபட்டது தான் இன்றைய ராமேஸ்வரம் கோவில் இதற்கும் முற்பட்டது இந்த தலம் அப்படின்றது வரலாறு விஷ்ணு விஷ்ணு வந்து இந்த தலத்துல இருக்கிற சிவனை வழிபட்டான்றதுல இருந்தே இந்த தலம் அதற்கும் முற்பட்டது என்பது புலனாகிறது விஷ்ணுவை சோதிக்க முடிவு செஞ்ச சிவன் விஷ்ணு வரும்போது குழந்தைய வரைச்ச சிவன் ஜோதி பிழம்ப நிக்கிறார் விஷ்ணு மனம் உருகி சிவனை வேண்டின உடனே அவரோட வேண்டுதலுக்கு இறங்கி குழியில வந்து சிவன் உக்காரறான் இதுதான் திருமாணி குழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயரால அழைக்கப்படுகிறது இதன் ஜோதி திருவண்ணாமலையில இருக்கிற மலையில எதிரொலிக்குமாங்க திருவண்ணாமலையில கார்த்திகை மாதம் மேற்கு நோக்கி மன்மதன் ஏரிக்க தீபம் ஏற்றப்படுகிறது இதனால் இந்த உலகம் திரும்ப 
படைக்கப்படணும் அப்படின்றதுக்காக பூமாதேவி வேண்ட வேண்டும்போதும் விஷ்ணு தன்னோட பலி நீங்க வேண்டவும் சிவன் குழியில வந்து அமர்றாரு இந்த மாதிரி உதவி கேட்ட உடனே கேட்பவர்களுக்கு கேட்கும் உதவி செய்யறதுனால இந்த ஊரோட பேரு உதவி மாணிக்குழி அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது அம்மையப்பனுக்கு இடையூறு இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுனால சிவ ரூபத்துக்கு முன்னாடி எப்பயுமே திருச்சியில தொங்கிண்டே இருக்கும்னு சொன்னேன் இல்லையா அதுல எட்டாவது ருத்ரகணமான குபேர பீம ருத்ரன் அப்படின்றத வந்து பொறிச்சிருக்காங்க வழிபாடு முதல்ல இவருக்கு தான் இந்த ருத்ரனுக்கு தான் முதல்ல நடக்குது இந்த ருத்ரனுக்கு நடந்த உடனே ரெண்டே ரெண்டு வினாடி திரைச்சியில விளக்கப்பட்டு சிவனை பார்க்க முடியும் மற்ற நேரங்களில் சிவ தரிசனம் கிடைக்காது சிவ ருத்ரனுக்கு தான் ருத்ரனுக்கு தான் வழிபாடு ருத்ரனை தான் தரிசிக்க முடியும் இந்த தரிசனம் கூட போன யுகத்துல தேவர்களுக்கு கிடைக்கலையாங்க ஏன்னா அவர்கள் தேவர்கள் இல்லையா தேவர்களுக்கு எந்த கோலத்துல அம்பாலும் அம்மையும் அப்பனும் இருக்காங்க அப்படின்றது தெரியும்ன்றதுனால அம்மையப்பன் வந்துட்டு இந்த தேவர்களுக்கு காட்சி தரலையாம் அகஸ்தியர் வந்து நம்மளுக்கு கா கிடைக்காத காட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலைகணத்தோட இங்க வந்திருக்காரு ஆனா அவருக்கு திரைச்சீலை விலகி அம்மையப்பனோட காட்சி கிடைக்கலையாங்க இதனால கோபம் கொண்ட அகஸ்தியர் இங்க இருக்க மலையில தவம் புரிஞ்சு எனக்கு கிடைக்காதது அட்லீஸ்ட் இங்க இருக்கிற மானிட பிறவிகளுக்காவது கிடைக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டின்றதன் பலனால சிவன் வந்துட்டு ரெண்டு வினாடி காட்சி அளிக்க ஒத்துக்கிட்டாராங்க எனினும் புண்ணியம் செய்தவன் உன்னை வந்து பார்க்கட்டும் அப்படின்னு குருமுனி புகழ்ந்து பாடின ஸ்தலம் கைது இந்த ரெண்டு வினாடி தரிசனம் செஞ்சா காசிய பதினாறு முறை திருவண்ணாமலையை எட்டு முறை சிதம்பரத்தை மூன்று முறை தரிசனம் செய்த புண்ணியம் கிடைக்கும் மகாபிரதோஷம் அன்னைக்கு தரிசிச்சோன்னா எல்லா பூலோகத்துல இருக்கிற எல்லா சிவாலத்தையும் தீபம் ஏற்றி வழிபட்ட புண்ணியம் கிடைக்குமாங்க மகா சிவராத்திரி அன்னைக்கு தரிசிக்க அஸ்வமேத யாகம் செய்த பலன் கிட்டுமாம் வேத நாயகனே ரகசியமாய் உள்ள தேவ ரகசியமாய் உள்ள ஸ்தலம் இது தில்லையில் விரித்த ஜடை கோலம் இங்கு இடுப்புக்கு கீழ் ஜடை தொங்கும் கோலம் தில்லையில் ஆட இங்கு நடனம் பயின்றதாக ஐதீகம் மாணிக்க வாசகர் முக்தி வேண்டி இது சிதம்பரம் என வர உள்ளே இருந்து ஒரு ஓலை கிடைத்ததாம் அதுல இது தில்லை இல்லை இது ஆதித்தில்லை என்றிருக்க மாணிக்க வாசகர் சிதம்பரத்தில் முக்தி அடைந்ததாய் புராணம் திருவண்ணாமலைக்கு நிகரான ஸ்தலம் என புராணம் சொல்கிறது கார்த்திகை மாதம் கிருத்திகை நட்சத்திரத்தன்று மேற்கு நோக்கி தீபம் ஏற்றி மண்மதனை எரித்து உலகை சாம்பலாக்குகிறார் ஈஸ்வரன் மண்மதனை காக்க வேண்டி ரதிதேவியும் பூமியை படைக்க வேண்டி பூமாதேவியும் பூமாதேவி தஞ்சாவூர் கோனேரி ராஜபுரத்திலையும் ரதிதேவி அரியலூர் காம காமரசவல்லின்ற இடத்திலையும் சிவனை நோக்கி தவம் புரிஞ்சு சிவனை வேண்டாங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் கோன கோனேரி ராஜபுரத்துல பூமாதேவி பூஜிக்கிற மாதிரி சில சிற்பம் கூட உள்ளது நடராஜர் சிலை கூட இங்கு ரொம்ப விசேஷம் இங்க இருக்கிற சிவன் பூமிநாதர் என்று அழைக்கப்படுகின்றார் இந்த பூஜை செய்த பலனை புஷ்பகிரி மலையில் இவர்கள் இருவரும் அடைகிறார்கள் அதாவது திருவண்ணாமலை கிருத்திகையில் மண்மதனை எரிக்க மறுநாள் ரோஹிணியில் மலை தீபமாக காட்சியளித்து உலகம் வாழ அம்மையப்பர் படைக்கும் தொழில் செய்யும் ஸ்தலமாகிறது இது சுவாமி அம்பாள் விஷ்ணு மூவரும் மனித ரூபத்தில் வீடு வீடாய் சென்று குறை கேட்டு தீர்த்ததால் உதவி நாயகன் என்று பெயரும் உதவி மாணிக்குழி என்ற பெயரையும் பெறுகிறது இந்த ஊர் இறைவன் நடந்த பூமி என்பதால் திருஞான சம்பந்தர் இங்க நடக்கிறதுக்கு அஞ்சி ஒரு காலால மாடவீதியில நடந்து பதினொன்று பதினோரு பாடல்கள் கொண்ட ஒரு பதிகத்தை பாடிய ஸ்தலம் இது சுந்தரர் அஞ்சி சுந்தர் பாடி சுந்தர் நின்று அந்த இடத்துல பாடினதுனால அந்த இடத்துக்கு பேரு சுந்தரர் பாடி அப்படின்ற ஆயிரது அங்கேயே நின்று பாடிட்டு போயிடுறாராம் திருநாவுக்கரசர் இங்க ஒரு திருத்தாண்டவமே பண்ணிருக்காராம் பெரிய புராணத்துல இதற்கான குறிப்புகள் எல்லாம் உள்ளது பல மன்னர்களால் திருப்பணி செய்யப்பட்டது என்றாலும் என்னைக்கு கட்டப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டு யாருக்கும் தெரியல சூரியனால் வழிபாடு செய்யப்பட்ட கோவில்னு சொல்லப்படுது இங்க இருக்கிற விமானம் ஆதித்ய விமானம் என்று சொல்லப்படுது நவகிரகம் மேலோங்கியும் சிவன் குழியிலும் இருக்கிறதுனால நவகிரக தோஷங்களை நீக்குவதற்கான ஸ்தலமாகவும் இது இருக்கு நந்தி பன்னெண்டு ராசி கட்டம் வழியாக ஜன்னல் வழியா சுவாமிய பாக்குறார் மார்க்கண்டேயருக்குன்னு சொல்லிட்டு தனி சன்னதி இங்க இருக்கு முப்பெரும் தேவியருக்கு திருநாகேஸ்வரத்துல தனியா கோவில் இருக்க சன்னிதி இருக்கிற மாதிரி மும்மூர்த்திகளை திருமாணிக்குழியில பார்க்கலாம் பிரம்மா இன்னும் இறைவு தரிசனம் வேண்டி தபசு செஞ்சு தபசு குளத்தில் இங்க இருப்பதாக ஐதீகம் சொல்கிறது ருத்ரன் காவல் செய்கிறார் 
விநாயகர் மூஷிகனை தன்வசப்படுத்தி சமபாகமாக வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்தலம் முருகப்பெருமானுக்கு வாகனமான மயில் தலைமாறி உள்ள ஸ்தலம் அருணகிரி நாத நாதரால் பாடப்பெற்ற முருகப்பெருமான் இங்கு இருக்கக்கூடிய முருகப்பெருமான் தட்சிணாமூர்த்தி பன்னெண்டு குருஸ்தலத்தில் ஆறாவது குருஸ்தலமாக இந்த ஸ்தலம் இருக்குது இவ்வளவு பெருமை வாய்ந்த குருமுனியே குருமுனிக்கே காண கிடைக்காத ஒரு ஸ்தலத்தை நம்ம வாழ்நாளில் ஒரு தடவையாவது தரிசித்து சிவ அருள் கிட்டணும்னு சொல்லிட்டு வேண்டிண்டு விடைபெறேன் உங்கள் தோழி காயத்ரி ஓம் நம சிவாய அறிவியலும் ஆன்மீகமும் பின்னி பிணைந்தது தாங்க நம்ம இந்து மதம் நம்ம இந்து கோயில்களுக்கு இந்தியாவில் அதுவும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் குறைச்சலே கிடையாது பல பிரம்மாண்ட வரலாற்று சிறப்புமிக்க கோயில்களில் ஒன்றான ஒரு முக்கியமான கோவிலை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம்